प्रेस द बेल आइकन ऑफ द ई पाठशाला चैनल एंड नेवर मिस अनदर अपडेट सो नमस्कार मेरा नाम विजय है और आप हमारे ई पाठशाला के चैनल पे ज्योग्राफी की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर का नाम आप देख सकते हो ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप जैसे आप हिंदी में प्रकृति प्रकृत एंड विषय क्षेत्र बोलते हैं आपने इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं आपने इस चैप्टर से रिलेटेड एम सी देखी है हम रिसेंटली अब पूरे के पूरे कंटेंट को आधे घंटे की वीडियो में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप इस चैप्टर का ज़रूर वॉच आउट करिए वीडियो का जो एक घंटे से आधे घंटे के बीच का है हमने एम सी की वीडियोज़ डाली हुई हैं अब हम इस वीडियो के अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर बेसिकली ह्यूमन जोग्राफी से रिलेटेड बातें करी गई है तो हम वही क्वेश्चन उठाने जा रहे हैं जो पिछले कई सालों से आ रहे हैं या हमें जो लगता है कि टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जा सकते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि पेपर के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे ज्योग्राफी में तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा कॉपी पे और नहीं तो आप याद भी कर लीजिएगा तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करेगा ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे और अगर इनकेस आप और दूसरे सोशल मीडियाज चलाते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पेज ट्विटर और साथ में टेलीग्राम के साथ भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेरीज लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा हम सभी इन चीज़ों पर एक्टिवेट रहते हैं आपको रिस्पॉन्स जरूर करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे हम लोग वट इज जोग्राफी पूरे चैप्टर में भूगोल है तो भूगोल के बारे में जानना जरूरी है बच्चों को और साथ में फिजिकल फीचर्स ऑफ स्टडी ऑफ जोग्राफी यानी कि आपको तीन भौतिक विशेषताएं जानने जरूरी हैं भूगोल के अध्ययन के बारे में तो सबसे पहले जोग्राफी का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो इंसान और इन्वायरमेंट के बीच में संबंध स्थापित कर सके रिलेशन स्थापित कर सके उसी के अध्ययन को हमने क्या बोला है जोग्राफी अब फिजिकल फीचर्स की बात करें तो जोग्राफी वर्ड को अगर तोड़े तो यहाँ पे जियो लिखना था ठीक है भाई जियो जियो मीन्स होता है अर्थ ठीक है अर्थ मतलब पृथ्वी और ग्राफोज मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन पृथ्वी के डिस्क्रिप्शन यानी कि अर्थ के डिस्क्रिप्शन को समझाना ही हमारा भूगोल है अब हम फिजिकल फीचर्स में अगर जाए फिजिकल फीचर्स में अगर हम जाए तो हमें समझ में आता है कि जोग्राफी हमें कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करता है कि किस तरीके से चेंजेस हुए हैं ओवर द टाइम और डेवलप हुए हैं भूगोल हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि चीज़ें कहाँ से कहाँ से कहाँ से पाई जाती है कहाँ वो क्यों है तो तीसरा पॉइंट अगर हम इसका देखें तो आप देखेंगे ज्योग्राफी सेक टू अंडरस्टैंड वेयर आर द थिंग्स फाउंड वाई दे आर देयर एंड हाउ दे डेवलप एंड चेंज ओवर द टाइम फिजिकल फीचर्स हमें बताने की कोशिश करता है कि कोई भी चीज़ अगर धरती पे आई है तो क्यों आई है वहाँ क्यों पाई जाती है वो किस तरीके से समय के साथ विकसित होगी या बदलेगी और ये सारी की सारी चीज़ें हम फिजिकल जोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं जैसे कि क्लाइमेट सॉइल उसके हाइड्रोलॉजी और उसका लैंड फॉर्म्स यानी कि जल मिट्टी और भूभाग और जलवायु तो ये दिस इज़ अबाउट द आंसर आंसर करने का तरीका आपने देखा सबसे पहले एग्जामिनर ने जोग्राफी पूछा है तो मैंने उसे डिफाइन कर दिया फिजिकल फीचर्स की तीन विशेषताएं पूछी थी तो मैंने उसको तीन पॉइंट में ऐसे डिस्क्राइब कर दिया सो दिस इज़ द वे टू आंसर ठीक है ना आप इसी तरीके से आंसर करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा Why is the geography often called the mother of all science? All science. ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है ये क्वेश्चन तो बहुत बार पेपर में आया है कि किस तरीके से ज्योग्राफी जो है सभी सभी विषयों की सभी सब्जेक्ट की माँ बोली जाती है तो वो इसी वजह से क्योंकि वो इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है पूरी तरीके से एक दूसरे को संबंधित करता है बिकॉज जोग्राफी जो है अर्लीस्ट नॉन साइंटिफिक डिसिप्लिन सब्जेक्ट है बहुत समय से अगर हम इसका ज्ञान ले रहे हैं तो ये वैज्ञानिक तौर पे है ये पूरी तरीके से स्टडी करने की कोशिश करता है नेचर और ह्यूमन फिनोमा के बारे में घटनाओं के बारे में अध्ययन करता है इसी वजह से और ये पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है यानी कि प्रोवाइड करता है जो बहुत एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कभी हुई थी ये हवा में बात नहीं करता है अब इससे रिलेटेड ही सारे बाद में जाके सब्जेक्ट्स बने थे और यहाँ पे इसी वजह से ये हमें जो जानकारी देता है बहुत सारी चीज़ों को उपलब्ध करवाता है 
इसी वजह से हम इन सभी सब्जेक्ट्स को मदर ऑफ ऑल साइंस के नाम से इसे पुकारते हैं तो आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट वेरी ईजिली ठीक है ना तो ये हमें समझ में आ जाता है इस तरीके से कि ये पेपर के अंदर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है पांच पॉइंट अगर आप ये लिख के आ जाएंगे तो एग्जामिनर वैसे ही आपसे खुश हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से तो अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की वाई जोग्राफी नोन एज बॉडी ऑफ नॉलेज यानी कि जो भूगोल है उसको ज्ञान के संरचना के रूप में क्यों जाना जाता है देखो जोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो हमें बेसिकली जो चीज प्रूफ हो चुकी है ना उसका हमें ज्ञान देने की कोशिश करता है तो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंशंट टाइम की अगर बात करें तो जोग्राफी के अंदर बहुत से आ, क्या कहते हैं प्राचीन समय भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी से संबंधित सभी सामान्य ज्ञान की जानकारी इकट्ठा करना था जनरल इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग ऑफ अर्थ ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली ट्रैवल से मिली ट्रेडर से मिली ट्रैवलर से सेटलर से कॉन्सर से इन सभी लोगों से योद्धाओं से इन सभी लोगों से हमें जानने को मिला हमें ये जानने को मिला कि किस तरीके से धरती का साइज क्या है धरती किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अंदर है कौन से सोलर सिस्टम में काम करता है इतनी सारी जानकारी हमें ये देता है जोग्राफी सब्जेक्ट सो दैट इज़ वाई इस सब्जेक्ट को हम ज्ञान के संरचना के रूप में या एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज देखते हैं कि आप कैसे पता कर पा रहे हैं जिस धरती पर आप रह रहे हैं उस धरती की चौड़ाई कितनी है लंबाई कितनी है क्या वो शेप में है या जियोइड शेप में है किस शेप में कौन सा प्लेस कहाँ पे कौन से मौसम कैसे बदलते हैं ऐसा हवा में नहीं चलता जोग्राफी के अंदर जो प्रूफ है वही चलता है ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाट इज ह्यूमन जोग्राफी मानव भूगोल क्या है तो मानव भूगोल वो है जो इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करता है जैसे कि शहरी भूगोल यानी कि अलग सब्जेक्ट आ गया आर्थिक भूगोल सांस्कृतिक भूगोल राजनीतिक सामाजिक जनसंख्या भूगोल ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती है और इसकी वजह से वो हेल्थ केयर एक्सेस भी करवा पाता है जोग्राफी डिसिप्लिन तो अगर हम एनालाइज करें इट एनालाइज द पैटर्न ऑफ ह्यूमन सोशल इंट्रैक्शन एंड देयर इंट्रैक्शन विद द एनवायरमेंट एंड देयर इस पार्शल इंटर डिपेंडेंसी बाय द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड कहने का मतलब यही है कि पूरी तरीके से बताने की कोशिश करता है उनकी मात्रा उनके गुण के बारे में जो समाज में अलग अलग तरीके से उनके बीच में इस्तेमाल होती है इसे ही हम मानव भूगोल बोलते हैं मानव भूगोल को अगर सिंपल शब्दों में जानना है तो मानव से रिलेटेड सारी चीज़ों को अध्ययन करना कि वो कहाँ पे क्या करता है कहाँ पे रहता है उसकी राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक सोच कैसी है वगैरह वगैरह चीज़ें सो दिस इज़ योर आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करेंगे हम लोग एक्सप्लेन द एम ऑफ ह्यूमन जोग्राफी यानी कि ह्यूमन जोग्राफी जो है अगर ये है भी ह्यूमन जोग्राफी और हम उसे पढ़ रहे हैं तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है हमारा मेन उद्देश्य यही है ह्यूमन जोग्राफी एम्स टू स्टडी द ह्यूमन एंड नेचर रिसोर्स ऑन द रीजन सो दैट दे रिसोर्स कैन बी यूज फॉर द प्रोग्रेस एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल मानव भूगोल पढ़ने का उद्देश्य यही है कि प्राकृतिक संसाधनों में पाए जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनका अध्ययन करके संसाधनों को ऐसे यूज करें कि वो अपने प्रोग्रेस के लिए और डेवलपमेंट ऑफ पीपल के लिए इस्तेमाल किया जा सके है ना ये पूरी तरीके से जो पूरी तरीके से स्टडी करता है वो ह्यूमन ग्रुप की स्टडी करता है और पर्यावरण की करता है इट स्टडी द मोडिफिकेशन मेड बाय द मैन इन द इन्वायरमेंट और यहाँ पे ह्यूमन जोग्राफी का पढ़ने का हमारा मेन मकसद ये होता है किस तरीके से मानव ने अपने खुद के इन्वायरमेंट के अंदर किस प्रकार का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके संशोधन किया हुआ है है ना इन द वे ऑफ मेन एम ऑफ ह्यूमन जोग्राफी इज द स्टडी टू इंट्रैक्टिव रिलेशन बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि मानव भूगोल का पढ़ने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि किस तरीके से मनुष्य ने पर्यावरण में और आर्थिक गतिविधियों के अंदर भाग लिया है इससे उसके काम पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है तो इसीलिए हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं सो बी फोकस ऑन दैट आपके लिए जानना ज़रूरी है ये चीज़ कि भाई किस तरीके से हम लोग मानव भूगोल की स्टडी करते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य क्या रहता है क्वेश्चन नंबर सिक्स है ये क्वेश्चन तो आप बना के भी लिख सकते हैं कि जो मैन है वो ऑक्यूपाई करता है सेंट्रल पोजिशन ह्यूमन जोग्राफी के अंदर यानी कि अगर हम ह्यूमन जोग्राफी की स्टडी कर रहे हैं तो मनुष्य ही सारी गतिविधियों का मेन केंद्र माना जाता है क्यों माना जाता है क्योंकि भाई स्टडी ही हम उसके ऊपर कर रहे हैं है ना मैन इज एन एक्टिव जोग्राफिकल एजेंट यानी कि मानव ही एक सक्रिय बंदा है जिसके ऊपर स्टडी करी जा रही है 
मैन यूज बाय फार्मिंग बाय सॉइल रिसोर्स इन सॉइल रिसोर्स इन फूड ही इज ऑल्सो रिसीव फूड फ्राम फिशिंग एनिमल हजबनी शिप फार्मिंग कहने का मतलब मनुष्य जो है सारी की सारी सामग्रियाँ कहाँ से ले रहा है कैसे प्राप्त कर रहा है क्या खा रहा है क्या बेच रहा है है ना ह्यूमन यूज ऑल द रिसोर्स ऑफ द अर्थ वे स्टडी इन जोग्राफी जो भी चीज़ हम जोग्राफी में पढ़ते हैं वो मानव से रिलेटेड होती है सो दैट इज़ वाई जो व्यक्ति है ना यानी कि जो इंसान है वही पूरी तरीके से पूरी जोग्राफी का एक सेंट्रल बंदा बना हुआ है ठीक है ना तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन ये वाला क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आया था ये भी बच्चों को तीन मार्क्स में चार मार्क्स में देखने को मिला था क्वेश्चन बहुत लॉजिक सा है आप देख सकते हो हाउ हैज द फ्री रन डेवलप्ड इकोनॉमिक्स डैमेज बाय द एनवायरमेंट यानी कि किस तरीके से आप ये देखें किस तरीके से समाज के अंदर अब जाके अगर कोई व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति फ्री है तो किस तरीके से वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है और कुछ नहीं है तो नॉर्मल सा ये है कि अगर ह्यूमन बीइंग फ्री है तो सिंपल सी बात है वो अपने पर्पस को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा तो संसाधनों को मिसयूज़ कर सकता है है ना तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि द फ्री रन डेवलप्ड इकनॉमिक हैज़ डैमेज द इन्वायरमेंट और इसी वजह से इंसान जो फ्री है उसने किस तरीके से पूरे इन्वायरमेंट को बर्बाद किया है उसका जीता जागता एग्जांपल हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकता है कि इंसान संसाधनों का इस्तेमाल करके अपना तो फ़ायदा कर रहा है लेकिन संसाधनों को नुकसान पहुंचा रहा है जिसकी वजह से पर्यावरण भी ख़राब हो रहा है तो ये सारे रीजन्स आप देख सकते हो ओजोन लोअर के अंदर छेद होना ग्लोबल वार्मिंग का होना ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना ग्लेशियर का पिघलना मिट्टी का टूटना सारी चीज़ें और ये चीज़ आपने नाइन टेंथ सारी चीज़ों में पढ़ा हुआ है बहुत बेसिकली है ना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर एट्थ की विच आर द थ्री कोर पॉइंट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन जोग्राफी गिवन बाय द अर्लियन सी सैपल ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को तो मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डालूंगा जो बच्चे इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं उस वीडियो को देखने का फायदा यही है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने और इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट सीरीज बना रखी है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा इसको लिख लीजिएगा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप कॉपी पेन रखिए अपने पास और लिखिए ताकि आपके पास समय भी नहीं है ये चीज़ करते चलेगा टॉप करवाने की गारंटी मेरी है कि मैं आपको टॉप ज़रूर करवाऊंगा ही करवाऊंगा तो तीन पॉइंट उन्होंने क्या डिफाइन करे जो एल एन सी सैपल जो थी जो यू से बिलोंग करती थी उन्होंने क्या बताया उनके अकॉर्डिंग द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशन बिटवीन द अन रेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ यानी कि ह्यूमन जोग्राफी का मतलब ये होता है अस्थिर पृथ्वी और अस्थिर मनुष्य के बीच का संबंध होना ठीक है ना तो इन्होंने बताया कि इंटर रिलेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड द अर्थ सर्फिस एनवायरमेंट रिलेशन इज अ डायनेमिक जो हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशन है वो गतिशील है बदलता रहता है और यहाँ पे ह्यूमन प्रोग्रेस इज अडॉप्ट इन नेचर और ह्यूमन प्रोग्रेस जो है वो नेचर के अंदर पूरी तरीके से अपनाई जा चुकी है तो इसीलिए दिस इज द पॉइंट सो इम्पॉर्टेंट और यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि इंसान भी डायनेमिक है बदलता रहेगा अनस्टेबल है और पृथ्वी भी अनस्टेबल है जो आज है वो कल नहीं रहेगी इंसान जो आज है वो कल नहीं रहेगा सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस चैप्टर और आपको ये चीज़ बिल्कुल समझनी होगी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है क्योंकि ये पेपर बहुत बार आया हुआ है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं पर्यावरण नित्यत्ववाद ठीक है ना ये बहुत बार पेपर के अंदर आया है नित्यत्ववाद ये इसीलिए आया है क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर इसी पे फोकस करा गया है आपको सुटेबल एग्जांपल लेके बताना है तो यहाँ पे डिटर्मिज्म का मतलब ये होता है सपोर्टिंग एनवायरमेंटल कंट्रोल ऑन ह्यूमन एक्शन कहने का मतलब पर्यावरण नियंत्रण का समर्थन करने वाले दृष्टिकोण का संदर्भ यानी कि मानव क्रियाओं पर मानव क्रियाओं पर मानव क्रियाओं पर पर्यावरण नियंत्रण का समर्थन करना यानी कि अगर इन्वायरमेंट के अंदर जो भी मानव क्रियाएं हो रही है ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही है उससे अगर हम 
पर्यावरण को कंट्रोल कर सकते हैं नियंत्रित कर सकते हैं उसे ही इन्वायरमेंटल डिटर्मिज्म का नाम दिया गया है यानी कि हमारी एक्टिविटी पूरी तरीके से पर्यावरण को डिपेंड कर रही है कैसे हमारी हिस्ट्री हमारा कल्चर हमारा लाइफस्टाइल स्टाइल एज ऑफ डेवलपमेंट सोशल ग्रुप ऑफ नेशन गवर्न बाय द पॉलिसी और फिजिकल फैक्टर ये सारी चीज़ें हमारे एक्शंस हैं और सेम यही चीज़ एनवायरमेंटल डिटर्निज्म की जो बात करी गई है वो दूसरे फिलासफर्स ने रोमन में और ग्रीक लैंग्वेज के अंदर भी इसे डिफाइन करके दिखाया है इस चैप्टर की जो वीडियो है उसका सबसे इम्पोर्टेंट थीम पार्ट यही है कि किस तरीके से इंसान जो है स्टडी करना चाहिए जोग्राफी का और साथ में नियोलॉथिक डिटमिज्म और यहाँ पे डिटमिज्म में इन्वायरमेंट ये पूरी तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से आता है तो इस पर आपको फोकस करना होगा ओके तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर टेन जो लास्ट है ये वाला पेपर में तो आया ही आया है ऑप्शन में आया है ड्यूलिज्म का मतलब क्या है ड्यूलिज्म का मतलब इसे हिंदी में देतत्ववाद बोलते हैं भूगोल में देतत्ववाद का मतलब क्या है मतलब स्टडी करने के तरीके को और साथ में यहाँ पे नमो थियोटिक एंड आइडोग्राफिक इसका मतलब क्या है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले तो इन्होंने क्या बताया है भूगोल को पढ़ने के लिए एक वाइड रेंज है वाइड रेंज में एक तो आपका रिलीजन यहाँ पे रीजनल है और एक सिस्टमैटिक अप्रोच है पूरी भूगोल के अंदर हमने दो ही अप्रोच पढ़ी है एक सिस्टमैटिक एक रीजनल अप्रोच इन दोनों टाइप की स्टडी करने को ही ड्यूलिज्म कहा गया है ठीक है ना तो ये आपको फोकस करना है ड्यूलिज्म इसे कहा गया है यानी कि एक है हमारा क्षेत्रीय और एक है हमारा व्यवस्थित दृष्टिकोण इन दोनों दृष्टिकोण को दे देतत्ववाद कहा गया है ठीक है ना ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था जो आपको समझने में मदद करेगा और दूसरा यहाँ पे लिखा ना नेमोथेटिक एंड आइडोग्राफिक नेमोथेटिक और आइडोग्राफिक का मतलब ये देखो नेमोथेटिक का मतलब होता है लॉ को बनाना मेकिंग ऑफ लॉ यानी कि जोग्राफी से रिलेटेड नियमों को बनाना आइडोग्राफिक का मतलब होता है उसे डिस्क्राइब कर देना ठीक है ना वर्णन करना और विचारधाराओं को बनाना कानून को बनाना तो ये मेन है तो आप इस तरीके से शॉर्ट में क्वेश्चन को समझ सकते हैं और आप जो आंसर लिखा हुआ है उसे कॉपी पे लिख लीजिएगा ताकि आपको काफ़ी आसानी हो सके चीज़ों को समझने में वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को एंड तक देखा तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को आप हमारे इन चीज़ों को ज़रूर हमारे साथ ज्वाइन होगा ताकि हम आपको और अच्छी तरीके से आपके गोल तक पहुँचाने में आपकी मदद कर सकें सो दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन अनदर पार्ट एंड लेट्स मीट विद न्यू क्वेश्चन ऑफ आ, जो नए चैप्टर्स अब आएंगे उनमें से दिस इज इट इन दिस वीडियो